ஹலோ மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ எஸ் இன்றைக்கி வந்து எந்த டாபிக்கை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்றத ஆல்ரெடி நீங்கள் தமிழ்நிலே பார்த்து இருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஆட்டோக்காரங்க எஸ்பெஷலி சென்னை என்று சென்னையில் மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல இப்படி தான் பண்ணுறாங்க பட் நான் வந்து சென்னை பேஸ் சொல்கிறேன் நான் வந்து சென்னையில் தான் இருக்கேன் அப்படின்றதுனால சென்னையில் இருக்கிற ஆட்டோக்காரங்க முக்கால்வாசி எல்லாரும் சொல்லிட முடியாது ஒரு சில ஆட்டோக்காரங்க பண்ணுற அளப்பறை தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி வந்து சென்னை இருக்கிற நிறைய ஆட்டோக்காரங்கள் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து ஓலா அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை எப்படி வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன் அந்த ஸ்கேப்பில் வந்து ஸ்கேமில் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து தப்பிக்கலாம் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கேமை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க மக்களை வீடியோவில் போகலாம் டீட்டெயில்டாக பேசலாம் ஓகே மக்களே ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு குட்டி இன்சிடென்ட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன் குட்டியில் கொஞ்சம் பெரிய இன்சிடென்ட்டாகவே தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நாளில் நினைஞ்ச இன்சிடென்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு செவன் மந்த்ஸ் முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சம்மரில் நடந்த இன்சிடென்ட் ஓகேங்களா பேக் இன் லைக் ஒரு மே ஜூனில் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் அது இவ்வளோ நாள் வீடியோ எடுக்கல இப்போ தான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ என்ன இன்சிடென்ட் நடந்தது ஒரே நாள் இன்ஸ் ஒரு நடந்த இன்சிடென்ட் ரெண்டு இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் ஆட்டோக்காரங்க மூலமாக நடந்த இன்சிடென்ட் தான் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தா அன்றைக்கி நான் கிளம்பி வந்து ஒரு பேங்க்குக்கு போக வேண்டியது இருந்தது மக்களே ஓகேங்களா என்னோடய என்னோடய வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்துட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கு வந்து போகும் போக வேண்டியது இருந்தது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஓலா ஆட்டோ வந்து புக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஓலா ஆட்டோ புக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து புக்கிங்கும் எடுத்துக்குச்சு ஓலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து வெயிட் பண்ணுறார் சரிங்களா அந்த லொக்கேஷனில் வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு லைக் என்னோடய லொக்கேஷனுக்கு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு டூ மினிட்ஸ் காட்டுது ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா நான் வந்து போய் சேரக்கூடிய அந்த லொக்கேஷனோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய என்னோட அந்த கரண்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து அதை என் வீட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் என் வீட்டிலேருந்து ஆனால் பேங்க்குக்கு போனோம் அந்த பேங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஆச்சுனா ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டோக்கார ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைமிங் காட்டுது நான் சரி டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணாலும் சொல்லி வெயிட் பண்ணேன் பட் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் லைக் செவன் எயிட் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஆட்டோக்காரர் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் சரி திருப்பி என்ன ஆடாச்சு ஒரு வராரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு மேப்பில் போய் செக் பண்ணும்போது அவர் எந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஸ்டாண்ட் பையில் காட்டிச்சோ அதே லொக்கேஷனில் இன்னுமே நிற்கிற மாதிரி தான் காட்டிச்சு அவர் மூவே ஆகலை என்ன அவர் வராரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா சரி ஓகே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு ஓலாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருக்கு கால் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த காலிங் ஆப்ஷன் அழித்திட்டு அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறேன் பிறகு வந்து கான்வர்சேஷன் பண்ணுறேன் பிறகு வந்து என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது ப்ளஸ் அண்ணே என்னென்னா வரீங்கண்ணா அப்படின்னு கேட்டேன்னா அவர் நீங்கள் தான் புக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னாரு ரஃபாக கேட்டார் நீங்கள் தான் ஆட்டோ புக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஆமாங்க உங்களுக்கு ஆட்டோ நான் புக் பண்ணாமல் எப்படிங்க உங்கள் நம்பர் என்கிட்ட இருக்கும் நீங்கள் நான் அவ்வளோ பேர் ஆளா அப்படின்னு சொல்லுமா காமெடியாக பேசினேன் உடனே அவர் தான் சொன்னாங்கண்ணா சரி ஓகே எங்கே எங்கே பிக்கப்பு எங்கே ட்ராப் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் பிக்கப் ட்ராப் எல்லாமே சொன்னேன் ஓகே எவ்வளோ அங்கே ப்ரைஸ் போட்டிருக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் போட்டிருக்கு அப்படின்னு கே எவ்வளோ ஃபேர் போட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் போட்டிருக்கேன் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா போட்டிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் வாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட போட்டு தரங்க கண்டிப்பாக வாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சரி ஓகே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டார் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸில் வந்துட்டார் எப்படி வந்து ஓலாவில் காட்டிச்சோ அவ்வளோ ஆப்பில் காட்டிச்சோ அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வந்து லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டார் வந்த உடனே அவர் சொன்ன மொதல் விஷயம் என்னங்க இவ்வளோ தூரம் இருக்குது இதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவேங்க அப்படின்னாரு அது நீங்கள் ஓலா கிட்டே பேசிக்கோங்க நான் சொன்னால் அது நீங்கள் வந்து ஓலா கிட்டே பேசிக்கோங்க எனக்கு ஓலாவில் நான் கொடுத்துருக்காங்களோ அது தான் எனக்கு சார்ஜ் காட்டுது சரிங்களா நீங்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் பிக்கப் இருக்குது என்னால் முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் முதலே மேப் பார்த்துருக்கணும் நான் ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்கும்போதே அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏங்க எங்கே பிக்கப் எங்கே ட்ராப்லாம் கேட்குறீங்களா மேப்பில் தான் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு கேட்டது இல்லை அவர் கன்ஃபர்மேஷன் தான் கேட்குறேன் அப்படின்னாரு சரி மேப்பில் தெரியும்ல அப்போ இந்த மேப்பில் பார்த்தே ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இல்லைங்க
சி ஒரு பிச்சைன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாமா அவன் என்ன என்னங்க இப்போ அப்போ என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா பின் எப்படிங்க எனக்கு பிச்சை கிச்சலாம் வார்த்தைலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உடனே அவர் என்ன சொன்னாரா பிச்சைன்றது நான் என்ன தானே சொன்னேன் என்ன தானே நான் வந்து பிச்சைக்காரன் மென்ஷன் பண்ணேன் உங்களை திட்டலே அப்படின்னு வாட்டவனுங்க நீ உங்களே பிச்சைக்காரனாக சொன்னாலுமே நான் ஆனால் பிச்சை போடுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன் எழுபது ரூபா நூறுரூபா நீங்கள் என்ன சவாரி போகிறீங்க நீங்கள் என்ன சவாரி கொண்டு போய் விட்றீங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன் பிச்சைலாம் உங்களுக்கு போடலை சரிங்களா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எது யூஸ் பண்ணுறதாக இருந்தீங்கன்னா நான் வரல நான் வந்து வேறு ஆட்டோ பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ இப்போ எனக்கு வரேன் இஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு வந்து பிடிக்கல நான் உங்கள் கூட வரும் விரும்பலை உங்கள்கிட்ட வரது சேஃப்டியாக எனக்கு படலை அதனால் நான் வந்து வேறு ஆட்டோ பிடிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் கலை போயிட்டு நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை நான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி நான் வந்து ஓலாக்கு சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு இது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த சண்டை ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப நேரம் போச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போயிருக்கும் நினைக்கிறேன் வர போகிறவங்களாம் பார்த்துட்டு போனாங்க அப்புறம் அது ஒரு ஒரு அவரே அவருக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சானே தெரியல சரி 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 ஏறி உக்கருங்க அப்படின்னாரு நானும் நான் ஆக்சுவலாக நான் விட்றதா இல்லை அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கிளம்புங்க அப்படின்னா பட் அது வந்து கரெக்டாக ஒரு மதியான டைம் ஒரு ஒரு மணி அப்படின்ற மாதிரி டைமாக இருக்கும் ஒரு மணி ஒரு ஒன்றரை மணி அப்படி இருக்கும் அது நாங்கள் சாப்பிட வரல இது சம்மர் டைம் அம்மாவோட இருக்கேன் அப்படின்றதுனால வந்து அம்மா நான் சொன்னாங்கன்னா டே 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 அதெல்லாம் வேணாண்டா சரி பரவாயில்ல கொடுத்துட்றேண்டா வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொன்ன சரி என்னடா அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லி ஏறி உக்காந்துட்டோம் வந்து ஏறினதுலேருந்து அந்த ட்ராப் லொக்கேஷன் வரைக்கும் மனுஷன் பெசினே வர திட்டிக்கினே வராரு கீஸ் கீப் ஆன் கர்சிங் கர்ஸ் பண்ணிகிட்டே வராரு பார்த்தா திட்டிக்கினே வராரு என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து பெரிய ஜமீன்தார் நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் தெரியுமா இங்கே வந்து இவ்வளோ பிச்சை எடுத்துட்டுங்கிறேன் அப்படி இப்படி நீ என்ன வேணா எடுத்துக்கோ நீ வந்து பணக்காரன் எடுத்துக்கோ நீ ப்ரெசிடண்ட்டோட பையனை கூட எடுத்துகிட்டு போய் எனக்கு அதாவது கலவை கிடையாது நான் உன்னோட கஸ்டமர் நீ வந்து எனக்கு வந்து ஆட்டோ சர்வீஸ் பண்ணுறவன் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து ரைடுக்கான சர்வீஸ் பண்ணுறவன் நீ சரியா நான் உன்னோட கஸ்டமர் ரெண்டு பேருக்குமே மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் மியூச்சுவல் மரியாதைகள் இருக்கணும் அவ்வளோதான் எதிர்பார்ப்பேன் நீ எவ்வளோ பேர் கொடி சொன்னால் இருந்துட்டு போ நீ ஃப்ளைட்டே வச்சுட்டு இங்கே வந்து ஆட்டோ ஓடுறதால அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தேன் நானும் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அதில் ட்ராப் லொக்கேஷன் வரைக்கும் பேசினே வந்தான் அப்புறம் ட்ராப் லொக்கேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நூறுரூபா கொடுத்துட்டு கிளம்புறேன் அவர் வந்து இல்லை இல்லை இருந்தாங்க இருந்தாங்க இப்போ ஒரு ஒரு பத்து ரூபா வாங்கிட்டு போக என்ன எனக்கு பிச்சை போகிறீங்களா நீங்கள் இப்போது இவ்வளோ விதரம் பேசுனீங்க இப்போ எனக்கு பத்து ரூபா கொடுக்குறீங்க அப்புறம் இதுக்கு நீங்கள் தனியாக சாம்பு விடுவீங்க நீங்களே உங்கள் காசை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவரும் கிளம்பி போயிட்டார் நானும் கிளம்பி என்னோடய பேங்க்கு போயிட்டு பேங்க் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இன்சிடென்ட் மக்களே சரிங்களா இதான் ஃபஸ்ட் இன்சிடென்ட் ஸோ போனால் பேங்க் வேலை முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் பேங்க் வேலை முடிஞ்சது வெளியே வந்துட்டேன் எப்பா சாமி இனிமேல் ஆ ஓலா ஆட்டோ பிடிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்துட்டு ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்லாங் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரி மெயின் ரோடு ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து ஷேர் ஆட்டோஸ் வரோம் நம்ம ஏழு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம்னா வந்து வெயிட் பண்ணுறோம் மதியான டைம் வேறு சுத்தமாக ஷேர் ஆட்டோஸே வரல மக்களே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருப்போம் ஷேர் ஆட்டோவும் வரல நார்மல் ஆட்டோவும் வரல எல்லாம் நிறைய ஆட்டோஸ் போகுது எல்லாம் சவாரியோடு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எவனுமே நிறுத்தல ஃபைனலி வந்து அது மதியான டைம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ டூ ஃபிஃப்டின் டூ தேர்ட்டி ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் லன்ச் வர சாப்பிடல பசி வர எடுக்க ஆரம்பிச்சு போயிட்டு போய் மெடிக்கல் செலவு போய் அங்கே போயிட்டு வாங்கிட்டு போனோம் வீட்டாண்ட ஸோ நான் என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருக்குது அங்கே போய் ஏறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொன்னாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நடந்து போய் அந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் போய்ட்டு அதை ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நூறுரூபா கொடுங்க அப்படின்னாரு அங்கே அகேன் பிரச்சனை ஏங்க என்னங்க இதுக்கு போய் நூறுரூபா ஆக்சுவலாக கைஸ் என்னோடய அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து என்னோடய வீட்டிலேருந்து அந்த லொக்கேஷன் அதுக்கு ஆட்டோ ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இங்கே நான் எங்களோட எங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் இருக்கேங்க அந்த ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா அறுபது ரூபா தான் கைஸ் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் எவனா ஒருத்தர் எழுபது ரூபா கேட்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்கேன் செவன்ட்டிக்கு மேலே கொடுத்தது இல்லை நூறுரூபா மக்களே ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு நூறுரூபா ஏங்க இவ்வளோ காசு கேட்குறீங்க என்ன இன்னையாச்சு உங்களுக்குலாம் அப்படிங்கிற அம்மா வந்து உடனே வந்து மதியான டைம் தான் சண்டெல்லாம் போடாதா கொடுத்துட்டு போகலாம்டா பரவாயில்ல சாப்பிட்டு போட்டோம் அப்படின்னாங்க என்னென்ன தொலை தாங்க சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் சரின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஏ
ஸோ கைஸ் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் சத்தமாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல ஸோ புரியல அப்படின்னா வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவர் நான் சொன்ன சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக சொன்னால் தான் ஒரு லாஜிக் இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி கைஸ் அதை வந்து நம்ம நம்ம ஓட்டுறது அப்படின்னு பண்ணால் நம்ம வந்து நம்பரே நம்ம வந்து நிறைய காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு அப்படின்னா அவர் நாங்கள் போய் ஏறணும்ல அது வந்து அவரோட ஹோம் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அவரோட அவரோட ஹோம் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அங்கே தான் அவர் காயில் வந்து அவரோட சர்வாரி ஆரம்பிக்கிற ஒரு இடம் ஹோம் ஆட்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஹோம் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹோம் ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் தான் அவர் கிளம்புறாரு கிளம்பி என்னோட வீட்டில் போய் ட்ராப் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா போயிட்டு ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அவர் வெறும் கழியாக தான் திரும்பி வரணுமா அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அவர் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவாரி எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்தால் தான் அவருக்கு லாபம் அவர் அங்கே போய் ட்ராப் பண்ணிட்டு வெறும் கையாக ரிட்டன் வந்தார்னா அவர் அங்கேருந்து வெறும் கையாக ரிட்டன் வருது அந்த பெட்ரோல் காஸ் வேஸ்ட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அங்கே போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சவாரி ஏற்றணும் அப்படின்னா அந்த ட்ராப் லொக்கேஷனில் லைக் என்னோடய வீட்டை வச்சுக்கலாம் என்னோடய வீட்டை அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல அவங்க சண்டை போடுறாங்களாம் என்ன சண்டை போடுறாங்கன்னா யோ நீ வந்து இங்கே இங்கே ஸ்டாண்டாக இருந்துகிட்டு நீ சவாரி வாங்கிட்டு போனால் அப்புறம் நாங்கள் இது நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சண்டை போடுறாங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எங்களோட சவாரியெலாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் நாங்கள் காலியானதுக்கப்புறம் அப்புறம் உங்கள் சவாரி நீ எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இது வந்து அங்கே வந்து அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ இவர் வந்து எங்களோட வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு எங்களை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சவாரியை பிகின் பண்ணுறாரு இதே ஷேர் ஆட்டோக்குன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஷேர் ஆட்டோங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து வந்து அங்கே நிறுத்தி 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 போவாங்க ஸோ எங்களோட லொக்கேஷனே நிறுத்திட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களை எடுத்து போகிறது வந்து இவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் யார் வந்து ஆட்டோக்காரங்க இங்கே வந்து நிறுத்திட்டு எங்களை யார் ஒருத்தர் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு புதுசாக சவாரி எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அவனா சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இது வந்து எங்களோட ஸ்டாண்டு எங்களோட ஸ்டாண்டாக நின்று நீ வந்து சவாரி எடுக்காத ஏன்னா அதான் மெயின் லொக்கேஷன் அங்கேருந்து இருந்தீனா நீ வந்து சவாரி எடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சவாரி வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எங்களோட சவாரி முடிச்சுக்கிறோம் எங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அப்புறம் காலியாக இருந்ததுனாவனா நீ சவாரி எடுத்துகிட்டு போ அது வந்து இட் வில் டேக் டைம் லெட்ஸ் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸோ ஒன் ஹவரோ அவ்வளோ வந்து டைம் எடுத்துக்குது அந்த ஒன் ஹவர் வரைக்கும் இவர் வெயிட் பண்ணணும் மக்களே வித் அவுட் சவாரி அதுக்கப்புறம் தான் இவர் வந்து கிளம்பி போகிற மாதிரி இருக்கு தான் ஸோ அந்த ஒன் ஹவர் எனக்கு வேஸ்ட் ஆகுது இருக்க ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நூறுரூபா கேட்குறேன் ஆக்சுவல் சவாரி வந்து ச காசு வந்து எவ்வளோன்னா எழுபது ரூபா அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா தான் போயிட்டுனா ரிட்டன் சும்மா வரல அதுக்கு முப்பது ரூபா ஸோ அதனால தான் நாங்கள் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது ஆக்சுவல் லாஜிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஆமாம் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது இது பே பேசிக்கலாக என்ன கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம நம்ம நாட்டில் நிறைய வந்து ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ் இருக்குது லைக் மெட்ரோவாக இருக்கட்டும் ரயில்வேஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் லைக் நம்ம சொல்கிறது நம்மள ஃப்ளைட்டாக இருக்கட்டும் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாட் ரன் பை அ சிங்கிள் பர்சன் இட்ஸ் ரன் பை அ கவர்மெண்ட் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் நடத்துது பட் ஆட்டோக்காரங்க ஈவன் கேப் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேப் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 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 ஓனர் இருப்பாங்க வந்து அவர் பத்து கேப் வாங்கி விடுவான் நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஆட்டோக்காரங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையிலேருந்து வர்றது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஒரு சிங்கிள் ஓனராக இருப்பாங்க ஒரே ஓனராக தான் அவங்க வந்து அவங்க இருப்பாங்க அது ஒரு ஓனர் தான் அந்த ஆட்டோ வாங்கி ஓட்டுவார் சார் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வரும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க மக்களே இது வந்து இது வந்து அவங்களுக்குள்ளே அவங்க வந்து பேசிக்கணும் இந்த தெரிஞ்ச இந்த அசோசியேஷனுக்குள்ளேயே அவங்க பேசி அவங்க பண்ணிக்கிட்டா தான் உண்டு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போடணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டேன் அவங்ககிட்ட அந்த நூறுரூபா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதாங்க இஸ் நடந்த விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஓலா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஓலா அந்த ஆப் இருக்குல்ல ஓலா ஆப்பில் போயிட்டு நான் புக் பண்ணினேன் அந்த ஆள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ப்ரோ பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணலாம் முதல்ல அந்த ஆள் கம்ப்ளைண்ட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட்டும் போட்டேன் இந்த மாதிரி அவன் எனக்கு அப்யூஸ் பண்ணான் நிறைய காசு கேட்டான் ஸோ வாட் இஸ் இஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்
நாங்கள் என்ன கொடுக்கணும் அதான் ப்ரைஸ் அறுபது ரூபானா அறுபது ரூபா இல்லை அவங்களே சொல்கிறாங்க அறுபது ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா அறுபது ரூபா கொடுத்துரும் அது லாஜிக்கலாகவும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பட் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆட்டக்காரங்கனால தான் என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் முக்கால்வாசி நிறைய ஆட்டக்காரங்களுக்கு கெட்ட பேர் வருது இது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக விலைவாசி ஏறிடுச்சு அப்படின்றதுனால இவங்க இப்படி பண்ணணுமா ஸோ நான் வந்து நிறைய ஆட்டக்காரங்களை பார்த்துருக்கேன் மக்களே நிறைய வந்து நல்ல ஆட்டக்காரங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஏறியிருக்கேன் இ ஓலா மூலமாகவே நடக்கிற சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஓலா மூலமாக நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா புக்கிங் எடுத்துப்பாங்க எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் பார்ப்பாங்க மேப்பில் பார்த்து அதை கட்டுப்படி ஆகலை செல்படி ஆகலை அப்படின்னா உடனே கேன்சல் பண்ணுவாங்க போயிடுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அது வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகாது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் சம் ரீசன் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வி கன் மூவ் ஆன் வித் அதர் ஆட்டோ கை இது வந்து ஒரு சில ஆட்டோக்காரங்க மக்களே ஒரு சில ஆட்டோக்காரங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா புக்கிங் பண்ணுவாங்க புக்கிங் பண்ணிட்டு உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கிங் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு உடனே வந்து கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணிட்டு வந்து சார் இது மாதிரி வந்து இதே தான் கேட்பாங்க எங்கே பிக்கப் எங்கே ட்ராப்பு அப்புறம் வந்து எவ்வளோ ஃபேர் பண்ணி கேட்பாங்க நம்ம ஃபேர் சில எக்ஸ்ட்ரா சிக்ஸ் ருபீஸ் சொல்கிறோன்னா சார் ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் கொடுங்க அப்படின்னு இல்லை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுங்க வாட் எவர் இட் இஸ் சார் கேட்பாங்க நம்ம அது ஐயோ நாங்கள் இவ்வளோ காசில் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேணாம் சொல்லிட்டோன்னா அப்போது வேலைக்கு சார் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இதுவும் வந்து ஓகே தான் அது எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாலுமே முதலே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே தான் ஓகே நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு வேறு ஆட்டோக்காரர் நம்ம தேடுவோம் இல்லை வேறு கேப் நம்ம கே தேடி நம்ம போவோம் இது ரெண்டாவது டைப் மூணாவது டைப் எப்படின்னா இது இதான் மூணாவது டைப் தான் நிறைய பேர் பண்ணுற விஷயம் நல்ல விஷயங்கள் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக்கிங் பண்ணுவோம் புக்கிங் பண்ணோன்னா ஆட்டோக்காரர் வந்து வீட்டுக்கு வருவார் வீட்டுக்கு வந்து பிக்கப் பண்ணுவார் பிக்கப் பண்ணிட்டு எடுத்து போய் ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் எக்ஸ்ட்ரா காசு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க அறுபது ரூபானா அறுபது ரூபா கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க சிலவங்க மட்டும் நான் அந்த மாதிரி ஆளுங்க ஆளுங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அறுபது ரூபானா எழுபது ரூபா அதாவது செவன்ட்டி ருபீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டு போயிடும் மக்களே ஸோ இது தான் கைஸ் வந்து மூணாவது டைப்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மக்கள் இவங்களாம் நாலாவது அப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக் பண்ணுவோம் புக் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஏறி உக்காந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஓடிபிலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சார் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஒரு பத்து ரூபா கூட்டு போட்டு போடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே ஃபைன் கேட்குறேன் போ போட்டு கொடுக்குறேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ லெட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் காட்டுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா எழுபது ரூபா கொடுத்தா கூட கம்மி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இது ஒரு சில ஆட்டோக்காரங்க ஒரு சில ஆட்டோக்காரங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் தொல்லை குறிச்ச ஆட்டோக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஏறிப்பாங்க ஏறி இது ஏறணோன்னே சார் எவ்வளோ சார் காட்டுது அப்படின்னு வாங்க ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏறி உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் பேசுவாங்களே ஏறி உக்காந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து எவ்வளோ காட்டுது சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் காட்டுதுங்க சார் அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க சார் ஓலோ ஆட்டோவை அது அந்த புக்கிங் கேன்சல் பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு எயிட்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு வாங்க இதுனே அது நான் நான் வந்து சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் தான் ஏறி இருக்கேன் நீ ஏறினோன்னே எயிட்டி ருபீஸ் கேட்குறேன் என்ன ஏன்னு சொல்லிட்டு வேறு வழி ஏறி உக்காந்ததுக்கப்புறம் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு அவன் கேட்கறதுக்கு கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா இறங்க கூட முடியாது ஒரு சங்கடமான ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து மாட்டிப்போம் இது வந்து ஒரு புது ட்ரிக்காக வந்து ஓலோ ஆட்டோங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் இப்போ இப்போ காட்டு சொன்னேன்ல இந்த ட்ரிக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் கடைசியாக சொன்னேன் இந்த ட்ரிக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சில பேட் ஆட்டோக்காரங்க அதாவது ரொம்ப கிரீடியான ஆட்டோக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க மக்களே ஸோ ஆனால் நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய நல்ல ஆட்டோக்காரங்களும் இருக்காங்க நான் ஈவன் கேப்காரங்க கூட சொல்கிறேன் கார் புக் பண்ணது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நான் வந்து ஒரு கேப் எடுத்தேன் ஓலா ஓலா ஆட்டோ பிரச்சனை ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கேப் எடுத்தேன் அதே சேம் லொக்கேஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் தேர்ட்டி ருபீஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் காட்டுச்சு எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் காட்டுச்சு ஒன் ஃபிஃப்டினோ சம்திங் காட்டுச்சு நான் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்தேன் எதுவுமே அவர் கேட்கல எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா கேட்கல சார் ஒன் தேர்ட்டி கொடுங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே ஒன் ஃபிஃப்டி கேட்குறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே கேட்கல ஒன் ஃபிஃப்டின் காட்டுச்சு நான் ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துனேன் கம்முன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டே தான் மக்களே ஏசியெலாம் நான் ட்ராவல் பண்ணேன் ஸோ இது
கிட்டவே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் டூ பஸ்ஸஸ் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷேர் ஆட்டோ இது மாதிரிலாம் இருக்குன்னா தயவுசெய்து அந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து வந்து இது யூஸ் பண்ணவே வந்து பண்ணாதீங்க மக்கள் எந்த எஸ்பெஷலி ஓலா ஆட்டோ வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று நடந்து போக ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஈவன் கேப் இஸ் ஆல்சோ பெட்டர் கார் போகிற கேப் இருக்குல்ல அதுவே பெட்டர் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏசியில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் ஜாலியாக போகலாம் பட் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேரை பேசி நவன் திட்டி நீ வந்து திட்டி நீவன் அப்பா பற்றி அவன் பேசுகிறது அவன் பேர் பற்றி அவன் இப்போ அப்பனை பற்றி இவன் பேசுகிறது அதெல்லாம் வேணவே வேணாம் ஜாலியாக கூலாக நீங்கள் டால் பண்ணலாம் மக்களே ஸோ இந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் வந்து நான் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அண்ட் இந்த ஜி ஆட்டோக்காரங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி ஆட்டோக்காரங்க இந்த வீடியோ பார்ப்பாங்களாம் தெரியல அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி பேரம் பேசாதீங்க நீங்கள் மட்டும் கஷ்டப்படல மற்றவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்படுறவங்களும் தான் இருக்காங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறாங்க கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக கேளுங்க அப்படி சப்போஸ் ஓலா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குது அப்படின்னா தயவுசெய்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஓலா கிட்டேயே நீங்கள் பேசுங்க அவங்ககிட்டே சண்டை போடுங்க உங்களோட அந்த இப்போ என்னோட வீட்டிலேருந்து அந்த லொக்கேஷன் ஒரு கிலோமீட்டர் லொக்கேஷனுக்கு நூறுரூபா தான் சார்ஜ் ஆகும் நூறுரூபா தான் நாமினானால் ஒரு சார்ஜ்னா ஓலா கிட்டே சண்டையே போடுங்க அவனே ஃபோன் பண்ணி யோ இன்னும் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா போட்டிருக்கேன் இந்த லொக்கேஷனுக்கு நான் தொண்ணூறுரூபா கொடுக்கணும் தொண்ணூறுபா தான் தான் வந்து வேலிடு லாஜிக்கல் நீ எப்படி நீ வந்து அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுற நீ அவங்ககிட்ட சண்டை போடு ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட சண்டை போடுறதோட நீ அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு ஹியூமனிட்டி ஒரு ரியல் மென் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஆட்டோக்காரங்க பண்ணால் நல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது தப்பு எங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டோ ஆட்டோ கைஸ் மேலே தான் தப்பு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா மற்ற ஆட்டோக்காரங்க அப்படியே கேட்கறதே கிடையாது எது கேட்குறாலும் அதை கொடுத்துட்டு போகும்போது இருக்கும்போது அப்புறம் நீ மட்டும் என்ன புதுசாக கேள்வி கேட்குறேன் ஸோ அந்த ஒரு சில ஆட்டோக்காரங்க தான் கைஸ் வந்து தப்பு வந்து பண்ணுறாங்க மக்கள் என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸோ அதான் கைஸ் எனக்கு நடந்த விஷயம் ஐ திங்க் இது இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அப்படி அனுபவ விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு கிலோமீட்டருக்குலாம் நூறுரூபாவில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களான்றதையும் கீழே வந்து கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அமௌண்ட் டு சே பெரிய டாபிக் சூப் சூப்பரான டாபிக் எல்லாம் கிடையாது பட் ஒரு என்னோடய இன்சிடென்ட் தான் ஸோ அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் கைஸ் வித் நாதர் பியூட்டிஃபுல் டாபிக் ஆர் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அண்டில் திஸ் ராஜீவ் சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் ரைட் சேஃப் பை கைஸ்